جاءت بشيخنا الاعلام المحدث المسلم الجليل المحدث المفسر سيد الشيخ محمد ابراهيم عبد الباعد للحاضرين باسانيده ومروياته الى الحافظ العراقي خصيصا بكتبه وهو الفتح ثم في عقود مروياته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فإنني أعود هذا المولد الشريف ضمن كتبي ومؤلفات الحافظ الزين العراقي رحمه الله تعالى إجازة عن شيخنا السيد عبد الله الصديق العماني رضي الله عنه وهو يرويها عن أخيه وشقيقه وشيخه السيد أحمد الصديق رضي الله عنه ولقد شرفني سيدنا الشيخ عبد الله الصديق بهذه الاجازه وكان في بيتي في الاسكندريه كان ثاويا او مقيما في بيتي في عده ايام وقد استجزته وكتب لي الاجازه في اول جزء من من طرح التخريب الحافظ الحافظ العراقي كتب لي هذه الإجازة لكل مرويات الزين العراقي فرحم الله شيخنا وإنني أجيزكم بما أجزني به شيخي رضي الله عنه وأرضاه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعني وإياكم بهذه العلوم أن تكون الشريفة رواية مدرة وسط الله عليه وسلم فالإجازة صاحبي هذا العرس ونجم هذا المجلس الكريم والذي هو اخص الناس بالحافظ العراقي فنستمع الاجازه في عموم المرسلين والمجلس حصلت شيخنا العلامه المحدث الجليل سيد الشيخ احمد معبد فليس فضله من المجموعه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صاحب هذا المحفل الكريم الذي جمعنا واياه هذه الجلسه الطيبه التي نسال الله ان يكتب لنا اجره وان يتجاوز عن تقصيرنا وعن سيئاتنا وان يحفظ هذا البلد وكل بلاد المسلمين ويدفع عنا وعن كل ضر وبأس جميع بلاد المسلمين والعرب اجمعين كل من اراد بها شرا نسال الله عز وجل يعيدك فكره الى نفسه وان يتولى دفاعا عنا فنحن الضعفاء وهو القوي ومن اراد بهذه البلاد عموما خيرا فالله عز وجل يتولى مكافاته اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعلى غير كلامك اللهم اكشف ضرا وارفع باسا واحفظ بلادنا واوطان المسلمين انك على كل شيء قدير يا رب العالمين ليس لي حقيقه في هذه الجلسه ان اتكلم فانا لا اذكر نفسي بجانب مشايخنا الفضلاء الذين اجازوكم فضيله شيخنا الشيخ نور الدين وفضيله شيخنا الشيخ عبد بعد الذي شرفت بالإجازة منه قبل ذلك وإن الموقف أنا أعرف أني كنت سألك إلى هذا في دروس التدريب فالحاضرين الآن يدخلون في هذه الإجازة وعلى الدكتور 
أسامة مشكورا أن يتيح لهم الإجازات فهو الذي يتولى ذلك ويخفف عنا الأجر فقد أجزتكم جميعا وكل من هو أهل في الإجازة من الحاضرين والحاضرات بما تلقيته عن شيوخ سماعا وإجازة وبما قد يكون لي من مؤلفات لا أعتبرها يعني تذكر لكن ما من يحصل عليها فهو مجاز بها بشرط الإجازة وشرط الإجازة أنتم مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإسناد فعلا إسنادا أستند إليه ونتصل برسولنا صلى الله عليه وسلم إليه إنه على كل شيء قدير وصل إجازة عامة للحاضرين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونسمع الإجازة من شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة الأديب الراوية الكبير فخر أهل الأزهر الشريف شيخنا العلامة الجليل سيد الشريف سيدي محمد عبد الرحيم بدر الدين فليتفضل فضيلته مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام على شيوخنا الذين وصلونا بسنده وعرفونا طريقه ورفعوا فضلنا في الدنيا والاخره بذلك. السلام على كل من يحب ان يتصل بهم وبمسانيدهم حتى يدخل في هذا الركب. مبارك عبر قرون الدنيا حتى يصبح من حملة علم النبي صلى الله عليه وسلم. آه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه مصطفى صلى الله عليه وسلم. آه شيوخي كثيرون وأولهم والدي العلامة الشيخ ياسر الدين الذي يروي عن الشيخ دمبيباد التناوي. والشيخ الصديق الغماري جاء اليه فاجازه واخذه الى شيخي وكان حيا ومحمرا فاجازه واخذ والدي ايضا عن حبيب الله الشنقيط اخذ عن الشيخ سلام العزامي اخذ عن الشيخ ابراهيم الظواهري اخذ عن الشيخ محمد عبد الرحيم الشامي واخذ عن كثيرين والحمد لله رب العالمين وسنده ما ان الشيخ دبيضار اعلن عن الدنيا الان لانه يروي عن الشيخ دبيضار المعمر ووالدي كان معمرا ايضا والشيخ دبيضار يروي عن الامام الباجوري مباشره انا والحمد لله رب العالمين واجازني ايضا محدثون منهم الشيخ اسماعيل الدين اليمني منهم الشيخ راو منهم الشيخ الفتاني الشيخ الغماري من المستشار عبد القادر الثقاف وآخري أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لكم في السلسلة به وإني له جميعا إجازة بالشخص الذي قاله الشيخ إجازة عامة بما أروي وبما كتب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بذلك وأن يجعل أعلاكم كما دعاني سلام العزامي اذ قدمني والدي له وانا طالب في معهد ابتدائي فصافحني ودعاني قال بارك الله فيك وجعلك نافعا منتفعا اسال الله ان يجعلك نافعين منتفعين وان يظل نور السنه والطاعه في حياه هذه الامه على رغم الدجالين الذين يريدون ان يوقفوا حول السنه بما يوقفوا ولكن اما الزبد فيذهب الكفاءة واما ما ينفع الناس فيذهب في الارض. بارك الله لي ولكم في هذه الاسانيد واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمكم ويفهمكم وفي 